எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய வகுப்பு ஐந்து பாடம் சமூக அறிவியல் பருவம் ஒன்று முதல் பாடம் நமது பூமிங்கிற பாடத்தில் பக்கம் நூற்று நாற்பத்தைந்து முதல் நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது வரையிலான பகுதி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா மாணவர்களே தயாராக இருக்கீங்களா சரி இந்த பாடத்தினுடைய உபத்தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி பருவ காலங்கள் கண்டங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் இந்த நாலு தலைப்பு தான் இந்த பூமிங்கிற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இதற்கான கற்றல் விளைவுகள் பார்த்துருவோம் கற்றல் விளைவுகள் ஒன்று பூமியை பற்றி அறிதல் அடுத்தது பருவ காலங்களை பற்றி அறிதல் அடுத்தது கண்டங்களை பற்றி அறிதல் அடுத்ததா இறுதியா பெருங்கடல்களை பற்றி அறிதல் இந்த நான்கு விதமான கற்றல் விளைவுகளை தான் இன்னைக்கான பாடப்பல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தெரிஞ்சுக்கலாங்களா சரி அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடப்பகுதி சார்ந்த சில புரிதலோடு நம்ம இந்த பாடப்பகுதி உள்ள நுழைவோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்ககிட்ட வகுப்பு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வகுப்பை கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆக மொத்தம் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல உக்காந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா சரிங்க சார் இப்போ நம்ம எங்கே உக்காந்துட்டு இருக்கோம் எதன் மேலே அமர்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா அதற்கான விட என்ன பூமி ஆக நாம் அனைவருமே எங்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பூமி மேல தான் இருக்கும் ஸோ பூமியில தான் நாம் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா சரி அடுத்ததா ஸோ அப்பப்ப எவ்வளோ வெயில் அடிக்குது பார்த்தீங்களா என்னால் வெயில் தாங்கவே முடியல இந்த வெயில இருந்து என்னன்னா பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்னா ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்படி நான் சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு சிரிப்பாக வருது இல்லையா என்ன சார் வெயிலுக்கு ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி சார் போட முடியும் வெயிலுக்கு யாராச்சும் ஸ்வெட்டர் போடுவாங்களா ஸ்வெட்டர் போடுறதுக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசனை பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்போ ஸ்வெட்டர் போடுறதுக்கான காலம் எப்போ போடுவோம் குளிர் காலத்தில் தான் ஸ்வெட்டர் போடுவாங்க அப்போ வெயில் காலத்துக்கில் அதுக்குண்டான ஆடைகளை தான் உடுத்துவோம் இல்லையா ஆக சில காலங்கள் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்ததா மாணவர்களே நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே உங்கள் உங்களை உங்கள் பெரியவங்க டூருக்குன்னு கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க கண்டிப்பாக போயிருக்கீங்களா போன அனுபவம் இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் டூர் கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க அதுவும் இந்த கோடை விடுமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துக்கு போனால் உகந்ததாக இருக்கும் ஊட்டி கொடைக்கானல் ஏற்காடு இந்த மாதிரி குளிர் பிரதேசமாக போகணும்னு எல்லாருமே விரும்புவாங்க இல்லையா ஆக இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு கண்டிப்பாக டூர் போயிருப்பீங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு முக்கியமான சுற்றுலா தலம் எது அப்படின்னு பார்த்தா சென்னை சென்னையும் மிக முக்கிய சுற்றுலா தலம் தான் சரி மாணவர்களே நீங்கள் சென்னை போயிருக்கீங்களா சரி சென்னை போனாலே கண்டிப்பாக இந்த ஒரு இடத்த பார்க்காம இருக்க மாட்டாங்க யாருமே எந்த இடம் ஞாபகத்துக்கு வருதா எந்த இடம் மெரினா பீச் கண்டிப்பாக சென்னை போகிறவங்க அனைவருமே பார்க்கக்கூடிய இடம் கண் எது மெரினா பீச் இது என்ன ஸ்பெஷல் அது ஒரு கடற்கரை மிக நீளமான கடற்கரை இல்லையா அந்த தண்ணியை பார்க்கும் பொழுதே நாங்கள் அங்கே போய் விளையாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி எல்லாத்துக்கும் வரும் தானே அப்போ அதில் கால் வச்சு கொஞ்சமாச்சும் விளையாண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இல்லையா சரி நீங்கள் அதில் விளையாண்டுருப்பீங்க விளையாண்ட அதே சமயத்தில் அந்த தண்ணி ஏதாச்சும் குடிச்சிருக்கீங்களா என்ன மாதிரி தண்ணி அது இருக்குது தெரியுமா அது என்ன மாதிரி தண்ணி உப்பு தண்ணி இல்லையா அந்த உப்பு தண்ணி நம்ம குடிக்க முடியாது ஸோ ஆக இன்னைக்கு நம்ம இது சம்பந்தமான பாடப்பகுதியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் பாடப்பகுதிக்குள்ள நுழையலாமா மாணவர்களே நான் என்ன சொன்னேன் கற்றல் செயல்பாடுகளில் முதலாவது பார்க்க போகிறது பூமி அப்படின்னு சொன்னலையா இப்போ நாம் வாழக்கூடிய பூமியினுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வரிசையாக சொல்கிறேன் நல்லா கவனமாக கவனிங்க கவனிப்பீங்க தானே அதில் பூமி இந்த பூமி சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோள் சார் இது எத்தனாவதா சார் இருக்கு இது சூரிய குடும்பத்தில் மூன்றாவது கோள் சரிங்களா அடுத்தது சரிங்க சார் சூரிய குடும்பத்தில் மொத்தம் எட்டு கோள் இருக்குன்னு போன வகுப்பில் கவனித்தோம் அதில் இது எத்தனாவது பெரிய கோள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது பெரிய கோள் அந்த எட்டு கோள்களே ஐந்தாவது பெரிய கோள் இது சரி இதனுடைய இட அமைப்பை சொல்லிட்டேன் சார் 
இது எவ்வளோ தூரம் இருக்கு சூரியன்ட்டருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன்ட்டருந்து இந்த பூமி கிட்டத்தட்ட பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு பாருங்க எவ்வளோ தூரம் இருக்கு நாம் வீட்டிலருந்து சூரியனை பார்க்குறோம் எங்கேயோ கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் தொலைவு பார்த்தீங்களா மிக மிக அதிக தொலைவில் இருக்கு சூரியன் சரி நம்ம அந்த பூமியில் எங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பூமிக்கு உள்ளையா எங்கே வாழ்கிறோம் பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பூமியினுடைய பூமி ஒரு பந்துன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பந்தினுடைய மேற்பரில் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு எறும்பு அதில் உட்கார வச்சு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சரி இந்த பூமியில் என்ன சார் சிறப்பு மற்ற கோள்களை காட்டிலும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனிதர்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான நிலம் நீர் காற்று இந்த மூன்றும் இந்த பூமியில் இருக்கு அதனால தான் பூமியில உயிரினங்கள் வாழ்கிறது சரியா இதனால இதை நம்ம இந்த பூமி என்ன ஒரு சிறப்பா சொல்றோம் அப்படின்னா பூமியை உயிர்கோளம் என்று அழைக்கிறோம் சரிங்களா சரிங்க சார் அடுத்தது இப்ப நம்ம போன வகுப்புல ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் துணைக்கோள் இருக்கு துணைக்கோள் அப்படின்னா என்ன கோள் எப்படி சூரியனை கோள்கள் சுற்றி வருதோ அந்த கோளை சுற்றி வரக்கூடிய கோள் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க துணைக்கோள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்க சார் இந்த பூமிக்கு துணைக்கோள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்கு இது நீங்க அனைவருமே தினசரி பார்க்கறதான் என்ன சார் அந்த துணைக்கோள் அப்படின்னா நிலா ஆக பூமியினுடைய துணைக்கோள் இது நிலா சரிங்களா இது நீங்க தினைக்கும் பார்க்குறீங்க தானே ம் சரி இந்த நிலா தான் ஒரு கிரகத்தினுடைய ஒரு பெரிய கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சரி இந்த பூமி என்ன சார் வேலை செய்யுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நிலையா இல்ல இந்த பூமி என்ன பண்ணுது தன்னைத்தானே ஒரு ரவுண்ட் சுத்திக்குது தன்னைத்தானே ஒரு சுற்று சுத்துது அதோட நிக்காம தன்னுடைய சூரிய குடும்பத்தில் தலைவர் சூரியன் இருக்கார் இல்லையா அந்த சூரியனையும் ஒரு ரவுண்ட் சுத்தி வருது ஆக ரெண்டு பணி இது செய்யுது தன்னைத்தானேவும் சுத்திக்குது சூரியனையும் சுத்தி வருது சரிங்களா சரிங்க சார் இப்ப தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டா எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் மாணவர்களே நீங்க அப்படியே நிக்கிறீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களை அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் சுத்துறீங்க சுத்தினா எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் சரியா ஒரு செகண்ட் எடுத்துக்கும் அந்த ஒரு செகண்டில் உங்களை சுற்றுற முடியும் தானே அதே மாதிரி இந்த பூமி இவ்வளோ உருவமைப்பு உடைய இந்த பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னா ஒரு நாள் ஆகும் எப்படி உங்கள் உருவத்துக்கு உங்களை சுற்றுறதுக்கு ஒரு செகண்ட் ஆகுதோ அது போல பூமி தன்னுடைய உருவமைப்புக்கு தன்னைத்தானே ஒரு முறை சுற்றி கொள்ள ஒரு நாள் அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஆகிறது சரிங்களா அடுத்த பையன் என்ன சொன்ன தன்னைத்தானவே சுத்திக்குது சூரியனும் சுத்திக்குதுன்னு சொன்னா இல்லையா அப்ப சூரியனை சுத்துறதுக்கு எவ்வளவு டைம் சார் எடுத்துக்கும் அதுக்கான விடை பூமி சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வர ஒரு ஆண்டு அதாவது முன்னூற்று அறுபத்து ஐந்தே கால் நாள் ஆகிறது அப்படிங்கிற சொல்றாங்க சரிங்களா சரி சார் இந்த பூமி சூரியனை சுத்துதுன்னு சொல்லியாச்சு எந்த அமைப்புல சார் சுத்தி வருது அப்படின்னு பார்த்தா இது எந்த அமைப்புல சுத்துனா நீள் வட்ட பாதையில் சுற்றி வருது என்ன சார் நீள் வட்டம்னா வட்டம்ங்கிறது மையத்துல இருந்து சம பகுதி தான் வட்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவே ஒரு பகுதி நீண்டு இருந்துச்சுன்னா அதை நீள் வட்டம்னு சொல்றாங்க ஆக பூமி சூரியனை நீள் வட்ட பாதையில் சுற்றி வருது நல்லா கேட்டுக்கணும் சரிங்க சார் இப்ப நீள் வட்ட பாதையினால ஒரு பக்கம் நீண்டு இருக்குமா இதுல இருந்து என்ன ஒரு முடிவுக்கு வரா அப்ப பூமி சுத்தும் பொழுது ஒரு இடத்துல மிக அருகில் வரும் சூரியனுக்கு அதே சமயத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எங்க இருக்கும் மிக தொலைவுல இருக்கும் நீங்களே நியூஸ்ல எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க என்ன கேட்டிருப்பீங்க நாளை இரவு வியாழன் பூமிக்கு மிக அருகில் வருகிறது அப்படி நியூஸ்ல கேட்டிருக்கீங்களா அது என்ன சார் நாளைக்கு மட்டும் வரும் அதுதான் இந்த நீள்வட்ட பாதை சுற்றினுடைய அமைப்பு பொறுத்து தான் இந்த அருகில் வரதும் தொலைவில் வரதும் சொல்றாங்க சரிங்களா சரி அந்த பூமி சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரக்கூடிய தினம் அந்த ஒரு ஆண்டுல எதுங்க சார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா அதாவது ஜனவரி மூணாம் தேதி அன்னைக்கு பூமி சூரியனுக்கு மிக மிக அருகில் வரும் தேதிய நல்ல மனசுல வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு ஜனவரி மூணு மாணவர்களே இப்ப 
பூமி சூரியனுக்கு எந்த தினத்துல பக்கம் வரும் சொன்னோமா அதே சமயத்துல அந்த நீள்வட்ட பாதையில ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தனைக்கு வெகு தொலைவுல கண்டிப்பா போகும் இல்லையா அது எந்த தேதி அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா அதாவது ஜூலை நாலு இந்த தேதி அன்னைக்கு பூமி சூரியனுக்கு மிக வெகு தொலைவில் இருக்கும் இந்த தகவலையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சரிங்க சார் இவ்வளவு சிறப்பு சொன்னா இத்தனை சிறப்பு மிக்க பூமிக்கு ஒரு ஒரு தினமா நம்ம கொண்டாடலாமே அப்படின்னு ஒரு உலக அமைப்பு முடிவெடுத்து ஒரு தினமா சிறப்பு தினமா கொண்டாடிட்டு வராங்க என்ன அப்படின்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு உலக பூமி தினம் அப்படிங்கிற தினமா நம்ம கொண்டாடுறோம் இத்தனை சிறப்பு மிக்க பூமிக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றோம் உலக பூமி தினமா உலகம் முழுவதும் கொண்டாடிட்டு வரோம் சரிங்களா இதுதான் பூமி பத்தின சிறப்புகள் பாருங்க படத்துல பாருங்க பூமி உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா உம் ஓகே அடுத்தது ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த பூமி நிலையா இருக்கா சார் இல்ல எப்படி இருக்கு சில வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி வேலைகள் செய்து ரெண்டு விதமான வேலைகள் செய்து எப்படி அப்படின்னா அதை இப்ப சொல்றேன் கேளுங்க பூமியின் இயக்கங்கள் ரெண்டு ஒவ்வொன்ன சொல்லட்டுமா ஒன்னு தன் சுழற்சி ரெண்டாவது சூரியனை சுற்றி வருதல் தன் சுழற்சி சூரியனை சுற்றி வருதல் ஆஹ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் தன் சுழற்சி தன் சுழற்சின்னு என்ன சார் அதாவது பூமி தனக்குன்னு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு அச்சு நீங்க அந்த சூரிய குடும்பம் படத்திலே பார்த்திருப்பீங்க சூரியனை சுத்தி எட்டு கோள்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு கோள்களுமே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அச்சு வரைஞ்சி அதுல மட்டும்தான் சுத்திட்டு இருக்கும் அந்த பாதையை விட்டு விலகி வேற இடத்துல எல்லாம் போகாது அந்த படத்துல பாத்தீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு கோள்களுமே தனக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அச்சுல மட்டும்தான் சுத்திட்டு வரும் ஆக இந்த பூமி தனக்குன்னு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தன் அச்சில் தன்னைத்தானே சுழல்வது இதுதான் தன் சுழற்சின்னு சொல்றாங்க பூமி தன் சுழற்சின் விளைவால் இரவு பகல் நடைபெறுகிறது மாணவர்களே இந்த படத்தை பாருங்க படத்துல கிளியரா தெரியுதா பாருங்க நல்ல தக தகன்னு வெப்பமான ஒரு பகுதி இருக்கு அதுதான் சூரியன் அந்த சூரியனுக்கு பக்கத்துல பாருங்க பூமி இருக்கு பூமிய ரெண்டு பாதியா பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க எப்படி ஒரு பாதி வெளிச்சமா இருக்கா இன்னொரு பாதி இருட்டா இருக்கா என்ன காரணம் சூரியன்ல இருந்து பாருங்க வெளிச்சம் வருதா அம்புக்குறி போட்டிருக்காங்களா அந்த அம்புக்குறி நேரடியா படுற முதல் பாதி பாருங்க வெளிச்சமா இருக்கு அந்த சூரியனுடைய கதிர்கள் படாத பின்பகுதி இருட்டா இருக்கு இப்படிதான் இரவு பால் நடைபெறுது அதே அந்த பூமி நான் என்ன சொன்னேன் தன்னைத்தானே சுத்தின்னு சொன்னா இப்ப மறுபடியும் என்னாகும் சுத்தும் பொழுது இருட்டான பகுதி எங்க வந்துரும் வெளிச்சத்துக்கு வந்துடும் வெளிச்சமான பகுதி இருட்டுக்கு வந்துடும் ஆக இரவு பகுதி என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி மாறி மாறி நடைபெற்றுக்கிட்டே வருது எதனால தன் சுழற்சினால அந்த படத்துல அப்படி கொஞ்சம் மேல பாருங்க நிலா தெரியுதா பாருங்க சூரியனுடைய வெளிச்சம் நேரடியா பரடம் நிலாவில் வெளிச்சமா இருக்கு அப்ப பூமியில இருந்து எந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தா நிலா நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா இரவு நேரத்துல நிலா நமக்கு பிரகாசமா தெரியுது பகல் நேரத்துல சூரியனுடைய வெளிச்சம் அதை விட பிரகாசமா இருக்கனால நிலாவுடைய வெளிச்சம் அவ்வளவுக்கு நம்ம தெரியறது இல்ல சரிங்களா ஆக மொத்தத்துல விண்வெளி தான் நிலாவும் இருக்கு ஆனா எப்ப நமக்கு நிலா பிரகாசமா தெரியுது படத்துல இருந்து தெரியுது இரவு பகுதியில இருந்து பார்க்கும் பொழுது நிலா நமக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி பூமி தன் சுழற்சியின் காரணமாக இரவு பகல் நடைபெறுகிறது மாணவர்களே புரிஞ்சுதா அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மாணவர்களே ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரியனை சுற்றி வருதல் அதாவது பூமி தனக்கு உரிய அச்சுல நேரா சுத்தாம கொஞ்சம் சாஞ்சி எவ்வளவு சார் சாஞ்சி இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி நீங்க அந்த கணக்குல பாகை மணி வச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதுல ஜீரோ டிகிரி பத்து ப இருபது இருபத்தி மூணு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தன்னுடைய அளவுல இருபத்தி மூணரை டிகிரி கொஞ்சம் லைட்டா சாஞ்சி தன்னைத்தானாகவும் சுத்திக்குது அதே சமயத்துல தனக்கு உரிய அச்சுல சூரியனையும் சுத்தி வருது முதல்ல பார்த்தது தன்னைத்தானே மட்டும் சுத்திக்குது இப்ப பாக்குறது சூரியனையும் சுத்தி வருது சரிங்க சார் தன்னைத்தானே சுத்துறப்ப இரவு பகல் வருதுன்னு சொன்னீங்க இப்ப சூரியனை சுத்தினால என்ன சார் விளைவு நடக்கும் அப்படின்னா இதனுடைய விளைவு பருவ காலங்கள் ஆக பூமி சூரியனை சுற்றி வருவதால் என்ன நடக்கிறது 
பருவ காலங்கள் இதுதான் நான் முதல்லயே வெயிலா இருக்கு நான் ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கலன்னு சொன்னா உடனே நீங்க சிரிச்சிங்க தானே ஏன் எப்போ சொட்டர் போடுவோம்னு சொன்னால் குளிர்காலத்தில் தான் போடுவோம் ஆக கோடை குளிர் இந்த மாதிரி சில பருவ காலங்களை பற்றி இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாங்களா நம்ம இந்தியாவில் பருவ காலங்களை எத்தனை வகையாக பிரிச்சிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க உலகத்தில் வெவ்வேறு விதமான பருவ காலங்கள் அடை நடைபெறுகிறது அதில் நம்ம இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய பருவ காலங்களை நான்கு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க அதை சொல்கிறேன் நல்லா கேளுங்க ஒன்று கோடை காலம் ரெண்டு தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் மூணு வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் நாலு இறுதியா குளிர்காலம் இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் பருவ காலங்கள் எத்தனை வகையை பிரிச்சிருக்காங்க நான்கு வகை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்ப இந்த நாளையும் ஒவ்வொன்னா விளக்கமா பார்க்கலாமா முதலாவது கோடை காலம் சார் இது எந்த சார் எப்ப சார் நடக்கும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தெரியும் வெயில் எப்ப அதிகமா இருக்கோ அப்போதான் நடக்கும் எப்போ வெயில் அதிகமாக இருக்கும் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் மார்ச் முதல் மே வரை கோடைக்காலம் மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த மூன்று மாதங்களும் கோடைக்காலம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரிங்க சார் இந்த கோடைக்காலத்தில் பூமியினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கோடைக்காலத்தில் பகல் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆறரை ஏழு ஆறே முக்கால் கோடு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளிச்சமாகவே இருக்கும் இரவு குறைவாக இருக்கும் சரிங்களா இப்ப கோடை காலத்துல பகல் நீண்டு இருக்கும் இரவு குறைவா இருக்கும் விடிய காலத்துல பாருங்க அஞ்சரை மணிக்கு விடிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் ஆமா சோ அது இதனுடைய தன்மை தான் அடுத்தது எதனால சார் இந்த கோடை காலம் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எதனாலனா நல்லா கேளுங்க இப்ப சூரியனுடைய கதிர் போன படத்துல பாத்தீங்களா கதிர்கள் பூமி மேல விழுவுதா இந்த மூன்று மாத காலகட்டத்துல சூரியன் இருந்து கதிர்கள் செங்குத்தா பூமி மேல விழுவும் எப்படி விழுவோம் செங்குத்த நேரடியா ஸ்ட்ரைட்டா விழுவோம் அப்படி விழுவுறதுனாலதான் இந்த மூன்று மாதமும் கோடை காலமா இருக்குது சரிங்களா அதாவது நம்ம இந்தியா எந்த பகுதியில் இருக்குன்னா கடகரகை மேல இருக்கு இல்லையா இந்த கடகரகை மேலதான் சூரியனுடைய செங்குத்து கதிர்கள் விழுவுறதுனால இந்த மூன்று மாதமும் அதிகமான வெப்பநிலையா இருக்குது சரிங்க சார் இந்த கோடை காலத்துல வெப்பநிலை அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா இதுல ஒரு சிறப்பு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க நியூஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னன்னா அக்னி நட்சத்திரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நியூஸ்ல இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்க இருப்பதால் மக்கள் தேவையின்றி வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏன் அப்படின்னா வழக்கமான வெயிலை விட இந்த அக்னி நட்சத்திரத்து அன்னைக்கு வெயில் தாக்கம் அதிகமா இருக்கும் நியூஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க வெயிலின் தாக்கம் தாங்க முடியாமல் முதியவர் பலி இப்பெல்லாம் கேட்டுருக்கீங்களா ஆமா இந்த மாதிரி சமயத்தெல்லாம் வெளியில் நம்ம தேவையில்லாம போகக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா வெயில் தாக்கம் நம்மளால தாங்க முடியாது மயக்கம் வந்துடும் சரிங்களா அடுத்தது சரிங்க சார் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எங்கே சார் வெயில் அதிகமாக இருக்குது இந்த கோடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவில் வெயிலின் தாக்கம் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதையும் நியூஸில் சொல்லியிருப்பாங்க வட இந்தியாவில் மக்கள் வெயிலின் தாக்கம் தாங்க முடியாமல் பலர் இறந்தனர் கடலுக்கு மிக அருகில் இருக்கு அதனால வட இந்தியாவை காட்டிலும் கொஞ்சம் வெப்பநிலை குறைவா இருக்கும் சரிங்களா மனர்களே அடுத்து ரெண்டாவது தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் சரிங்க சார் இந்த பருவ காற்று காலம் எந்த மாசத்தில் நடக்கும் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த நான்கு மாதங்களும் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் சொல்றாங்க சரி இது எங்கிருந்து சார் வீசும் பாருங்க படத்துல பாருங்க கடல் பகுதியிலிருந்து காற்று நிலத்தை நோக்கி வீசுவதால் இந்த பருவ காற்று காலம் நடைபெறுகிறது சரி இது பருவ காற்று காலம் சொன்னீங்க மழை வருமா சார் கண்டிப்பாக மழை வரும் இந்தியாவுக்கு ஒரு நூறு சதவீத மழை கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நூறு சதவீதத்தில் இந்த தென்மேற்கு பருவ காற்றில் மட்டுமே எழுபத்தைந்து சதவீத மழை பொழிவு கிடைக்குது சரிங்களா சரிங்க சார் இது எங்கே சார் உருவாகுது அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு கீழே என்ன கடல் இருக்கு பெரிய இந்திய பெருங்கடல் இருக்கு இல்லையா அந்த இந்திய பெருங்கடலில் தான் இந்த காற்று வீச ஆரம்பித்து நிலப்பகுதி நோக்கி வீசுது இது இதனால் எந்தெந்த மாநில சார் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கர்நாடகா மற்றும் 
மேல வடகிழக்கு இந்திய பகுதியில அதிகமான மழை பொழிவை பெறுகிறது பாருங்க படத்துல பாருங்க அம்புக்குறி போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அதே சமயத்துல எந்த அளவுக்கு மழை பொழிவு போட்டிருக்காங்க தெரியுதுங்களா உம் இதுதான் அடுத்தது மூணாவதா பார்க்க போறது வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் இது எந்த மாச சார் வீசும் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு மாசம் அதாவது அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் இந்த ரெண்டு மாசம் வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் சரிங்க சார் இது எங்க இருந்து சார் வீசும் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எங்க இருந்து நிலப்பகுதியிலிருந்து கடல் பகுதியை நோக்கி வீசும் இதனாலதான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக மழை பொழிவு கிடைக்குது ஆக நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக மழை பொழிவு எந்த பருவ காற்றுனால கிடைக்குது வடகிழக்கு பருவ காற்றுனால தான் கிடைக்குது அதே சமயத்துல இந்த பருவ காற்று காலத்துல அதிகப்படியான புயல்கள் வரும் நீங்களே நியூஸ் நிறைய பார்த்திருப்பீங்க என்னது இந்த கஜா புயல் நிவர் புயல் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த மாதிரியான பெரும்பாலான புயல்கள் இந்த பருவ காற்று காலத்துல நடைபெறும் இதனால என்னென்ன நடக்கும் பெருமளவுல உயிர் சேதம் அப்புறம் பொருட் சேதம் இதெல்லாம் நடைபெறும் சொல்றாங்க சரிங்களா அதையும் படத்துல பாருங்க அடுத்து நாலாவது குளிர்காலம் இது எப்ப சார் நடக்கும் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி இந்த மூன்று மாதம் நடைபெறும் இது அப்படியே கோடை காலத்துக்கு ஆப்போசிட் இதுல இரவு அதிகமா இருக்கும் பகல் நேரம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் சரிங்க சார் இந்த கடுமையான குளிர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா எங்கெங்க இருக்கும் ஊட்டி கொடைக்கானல் ஏற்காடு இந்த மாதிரி பகுதிகளில் கடுமையான குளிர் நிலவும் சரிங்களா இதுதான் பருவ காலங்களுடைய வகைகள் சரிங்களா இப்ப நாம அடுத்த பகுதிக்கு பார்க்க போறோம் அந்த கற்றல் விளைவுகள் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா கண்டங்கள் நம்ம பூமியில நில அமைப்பை பொறுத்து கண்டங்களா பிரிச்சிருக்காங்க நம்ம பூமியில எத்தனை விதமான கண்டங்கள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழு விதமான கண்டங்கள் இருக்கு அதை ஒவ்வொன்னா சொல்றேன் நல்லா கேளுங்க ஒன்னு ஆசியா ஆப்பிரிக்கா அண்டார்டிகா ஆஸ்திரேலியா வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா ஐரோப்பா இந்த மாதிரி ஏழு விதமான கண்டங்கள் இருக்கு இதை நான் அப்படியே கொஞ்சம் படத்துல காமிக்கிறேன் பாருங்க ஆசியா படத்துல ஆரஞ்சு கடல்ல வரைஞ்சிருக்கா அதுதான் ஆசியா அடுத்தது ஆஸ்திரேலியா கீழே பாருங்க பிங்க் கடல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் ஆஸ்திரேலியா அப்படியே ஆசியாக்கு இடது பக்கத்துல பாருங்க சிகப்பு கடல் இருக்கா அதுதான் ஐரோப்பா அதுக்கு கீழே மஞ்ச கடல் இருக்கு பாருங்க அது ஆப்பிரிக்கா அதுக்கு அப்படியே இன்னும் இடது பக்கத்துல வெளிர் பச்சை நேரத்துல இருக்கிறது வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா கீழே அடர் பச்சை நேரத்துல இருக்கு பாருங்க தெரியுதா அதுதான் தென் அமெரிக்கா அப்படியே இன்ன கீழே பூமியினுடைய தெற்கு பதில பாருங்க ப்ளூ கலர்ல தெரியுதா இதுதான் என்னது அண்டார்டிகா இந்த மாதிரி பூமியில ஏழு விதமான கண்டங்கள் இருக்கு சரிங்களா சரிங்க சார் இப்ப நீங்க வந்து பூமியில ஏழு கண்டங்கள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அந்த கண்டங்களுடைய நில அமைப்புகள் எந்த மாதிரி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சொல்றேன் நல்லா கேளுங்க இந்த நிலப்பதில என்னென்ன மாதிரி அமைப்புகள் இருக்குன்னா ஒண்ணு சமவெளிகள் சமவெளிகள்னா சமமான பகுதி மேடு பள்ளம் இல்லாம இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட வயல்வெளிகள்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா இது அந்த கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நில அமைப்பு ரெண்டாவது பீடபூமிகள் அதாவது நிலப்பகுதியிலேயே உயரமான பகுதியை பீடபூமிகள்னு சொல்றாங்க அடுத்தது மலைகள் மலைகள் நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க பீடபூமி வேறு மலை வேறு சரிங்களா அடுத்தது கடற்கரை சமவெளிகள் எப்படி வந்து வயல்வெளிகள் சொன்னமோ அது போல கடலை ஒட்டி சமமான பகுதி இருக்கு இல்லையா அது கடற்கரை சமவெளிகள் அடுத்தது பள்ளத்தாக்குகள் பள்ளத்தாக்குகள்னா இரண்டு மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட பள்ளமான பகுதி என்னன்னு சொல்றாங்க பள்ளத்தாக்கு அடுத்ததா பாலைவனங்கள் வெறும் மணல் பரப்பு மட்டும் இருக்கக்கூடியது பாலைவனங்கள் இந்த பகுதி மிகுந்த வெப்பமா இருக்கும் இந்த வெயிலை தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய விலங்கு எது ஒட்டகம் அடுத்து இறுதியா கண்டங்கள் இருக்கூடிய நில அமைப்பு தீவுகள் அதாவது நடுவில் மட்டும் நிலம் சுத்தியும் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதைதான் தீவுகள் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி கண்டங்களுடைய நில அமைப்பை வகை வகையா பிரிச்சிருக்காங்க சரிங்களா மாணவர்கள் இப்ப நம்ம கண்டங்கள் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா எங்க எங்க இருக்குன்ட்டு இதுக்கு சில சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்கும் தானே அதையும் பார்த்திடலாமா உலகத்திலேயே இப்ப நம்ம ஏழு கண்டங்கள் பார்த்தோம்ல அதுல மிக பெரிய கண்டம் எதுனா நம் இந்தியா வாழக்கூடிய ஆசிய கண்டம் அடுத்தது மிக சிறிய கண்டம் எதுனா ஆஸ்திரேலியா சரிங்களா அடுத்தது உயரமான பகுதி 
நம்ம நில அமைப்புலேயே மிக உயரமான பகுதி எதுனா எவரெஸ்ட் இதனுடைய உயரம் என்ன தெரியுமா எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரம் நீங்க இங்க இருந்து ஒரு ஊருக்கு போறீங்க ஒன்பது கிலோமீட்டர் பயணம் சரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அப்படியே செங்குத்தா கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு உயரமான பகுதி இது இது எங்க இருக்குன்னா இமயமலையில இருக்கு அடுத்தது இந்த உலகத்திலேயே மிக பெரிய தீவு நாடு இது ஒரு நாடு ஆனா அது தீவுன்னு தான் சொல்றாங்க எந்த தீவுனா கிரீன்லாண்டு அடுத்தது மிக பெரிய பாலைவனம் சஹாரா இது எந்த கண்டத்துல இருக்கு ஆப்பிரிக்க கண்டத்துல இருக்கு இறுதியா ஒரு சிறப்பு இந்த ஏழு கண்டங்களிலே எந்த பகுதி மிகுந்த பணி நிறைந்தது அப்படின்னா அண்டார்டிகா தான் மிகுந்த பணி நிறைந்தது இங்கெல்லாம் நம்மளால போய் வாழவே முடியாது அந்த அளவுக்கு கடுமையான குளிர் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது இந்த பாடப்பின் இறுதியா பார்க்கக்கூடியது பெருங்கடல்கள் நம்ம உலகத்துல எத்தனை கடல் இருக்குன்னா ஐந்து விதமான பெருங்கடல்கள் இருக்கு என்னன்னு சொல்றேன் பசிபிக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் தென் பெருங்கடல் அதாவது தென் பெருங்கடல்னா அண்டார்டிக் பெருங்கடல் அடுத்தது ஆர்டிக் பெருங்கடல் இது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே படத்துல பாத்துக்கோங்க எங்கெங்க இருக்குன்ட்டு நமது பூமி எழுவத்தி ஒரு சதவீதம் நீர் நிறைந்த பகுதி இப்ப மீதி பகுதி தான் நிலப்பகுதி இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் நிலப்பகுதி அதுல தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உப்பு நீர் தான் இருக்கு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தான் நன்னீர் அதுல குறிப்பா ஒரு சதவீதம் தண்ணி மட்டும்தான் நாம பயன்படுத்தக்கூடியதா இருக்குது அடுத்த ஒரு சிறப்பு இந்த பெருங்கடலுடைய சராசரியா எவ்வளவு சார் ஆள் இருக்கு எப்படி நீங்க உயரமான பகுதி எவரஸ்ட் சொன்னீங்களோ அது போல மிக ஆழமான பகுதி சராசரி எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் பெருங்கடலுடைய ஆழம் சராசரியா இருக்குங்கிறாங்க அதுல இந்த பெருங்கடல்களே மிக ஆழமான பகுதி எதுனா மரியானா அலி இது பத்தாயிரம் மீட்டர் அதாவது பத்து கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்புல இருந்து கீழே போகக்கூடியது இது எங்க இருக்குன்னா பசிபிக் பெருங்கடல் இருக்கு வரைபடத்துல பாத்தீங்களா இது பாருங்க பயிற்சி புத்தகத்துல ரெண்டு மற்றும் மூணாவது பதில இருக்கா எடுத்துக்கோங்க அதையும் நான் சொன்ன கண்டங்கள் பெருங்கடலை வச்சு நீங்க எழுத முடியும் இல்லையா மாணவர்களே இதோட இன்றைய பாடப்பகுதி நிறைவடைஞ்சது சரி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்